ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో నైన్త్ చాప్టర్ ఆల్ జబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఐడెంటిటీస్ అనే చాప్టర్లో మల్టీప్లయింగ్ ఏ మోనోమియల్ బై ఏ బైనామియల్ అనే టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోలో నేర్చుకుని ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ త్రీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము ప్రీవియస్ వీడియోలో మోనోమియల్ని మోనోమియల్తో ఎలా మల్టీప్లై చేయాలి త్రీ కంటే ఎక్కువ మోనోమియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా మల్టీప్లై చేయాలో నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ మోనోమియల్ని బైనామియల్ని ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుని తర్వాత ఎక్సర్సైజ్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ టూ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అనేది మోనోమియల్ ఇది బైనామియల్ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మోనోమియల్ని బైనామియల్తో ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మనం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం మామూలుగా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు టూ నంబర్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఏదైనా ఒక నంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక నంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ సెకండ్ నంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాము అలా చేసినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్నదాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాము అయితే ఇక్కడ అలా కాకుండా ఏ టర్మ్ కా టర్మే అనమాట అంటే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న ఈ బైనామియల్ రెండు టర్మ్స్ని కూడా ఈ మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ వై మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ టూ అనమాట బ్రాకెట్లో ఉన్న రెండు టర్మ్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ముందు మనకి కొత్తగా బట్టి ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నట్టుగా రాసుకుందాం అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ వై ఇది ఒక టర్ము నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఇలా రాసుకునేటప్పుడు వాటి ముందున్న సైన్తో సహా రాసుకోవాలి ఆ టర్మ్కి ముందు ఏ సైన్ ఉంటే ఆ సైన్ ప్లస్ కనుక ఉంటే పెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇది మోనోమియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లుగా ఉంది ప్రీవియస్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ సో ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ వై ఇది సెకండ్ టర్మ్ ముందు కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ త్రీస్ సిక్స్ ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది సో మైనస్ సిక్స్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఉంది సో మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మొత్తం దీని ఆన్సరు ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ వై మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ మనకి ఇంటూ సింబల్ ఏం లేదు ఇలా బ్రాకెట్ ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం అనమాట ఇది బోనోమియల్ అలానే ఇది బైనామియల్ మోనోమియల్ని బైనామియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి బ్రాకెట్లో ఉన్న ఈ టూ టర్మ్స్ని కూడా ఫైవ్ ఎక్స్తో ఫైవ్ ఎక్స్ వైతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ముందు రాసుకుందాం ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నట్లుగా ఫైవ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ వై స్క్వేర్ ఫస్ట్ అలవాటు అయ్యే వరకు ఇలా రాసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మధ్యలో ప్లస్ ఏ పెట్టుకుంటాము ఫైవ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ మోనోమియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లుగా ఉంది ఇది ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఒకటే ఉంది ఫైవ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఒక్కటే ఉంది వై మాత్రం ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో బేస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే వై పవర్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ అనమాట ఫైవ్ ఎక్స్ వై క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎక్స్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ వై నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై టూ ఎక్స్ అనేది మోనోమియలు ఇది బైనామియల్ అనమాట ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టూ టర్మ్స్ని కూడా బయట ఉన్నటువంటి మోనోమియల్ టూ ఎక్స్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ఇది ఒక టర్ము ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ వై సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మోనోమియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లుగా ఉంది కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ త్రీస్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ టూ ఫైవ్స్ టెన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఒక్కటే ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇది దీని ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఏబీ మైనస్ ఫైవ్ సి ఏ స్క్వేర్ అనేది మోనోమియల్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది బైనామియల్ ప్రతి టర్మ్ని కూడా ఏ స్క్వేర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఏబీ ఇది ఒక టర్ము నెక్స్ట్ ప్లస్ పెట్టేసి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ టర్మ్కి ముందు మైనస్ ఉంది మైనస్తో సహా రాసుకోవాలి కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇక టూ ఒక్కటే ఉంది నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఏ బేస్ ఈక్వల్
ఇది మోనోమియల్ ఇది ట్రైనామియల్ అంటే త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైనామియల్ అంటాము బైనామియల్ ఎలా అయితే మల్టిప్లికేషన్ చేసామో ట్రైనామల్ ఇచ్చినా లేదా పాలినామియల్ ఇంకో టర్మ్ ఇచ్చినా కానీ సేమ్ అలాగే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఈ త్రీ టర్మ్స్ని కూడా ఈ మోనోమియల్ త్రీ పీ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి త్రీ పీ ఇంటూ ఫోర్ పీ స్క్వేర్ ఇది ఒక టర్మ్ ప్లస్ త్రీ పీ ఇంటూ ఫైవ్ పీ ఇది సెకండ్ టర్మ్ నెక్స్ట్ త్రీ పీ ఇంటూ సెవెన్ ఇది థర్డ్ టర్మ్ అనమాట ట్రైనామియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి త్రీ టర్మ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక మోనోమియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లుగానే ఫస్ట్ కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ పీ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ బేసిస్ ఈక్వల్ గా ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ కూడా కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ పీ ఇంటూ పీ పీ స్క్వేర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ టూ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ వేరియబుల్ పీ ఒక్కటే ఉంది సో ట్రైనామియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ట్రైనామియల్ వస్తుంది అంటే త్రీ టర్మ్స్ వస్తాయి అనమాట అదేవిధంగా ఫోర్ టర్మ్స్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఇచ్చిన ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ వై ఇంటూ త్రీ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ వై మైనస్ సెవెన్ మోనోమియల్ని ట్రైనామియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయటం ఈ మోనోమియల్ తోటి త్రీ టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్ వై ఇంటూ త్రీ వై స్క్వేర్ ఇది ఒక టర్ము ప్లస్ ఫోర్ వై ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్ ఫైవ్ వై ప్లస్ థర్డ్ టర్మ్ ఫోర్ వై ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ ముందున్న సైన్తో సహా వేసుకోవాలి ప్లస్ ఉంటే వేయాల్సిన అవసరం లేదు మైనస్ ఉంటే మాత్రం మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ మోనోమియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లుగానే కానిస్టెంట్స్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ వై ఇంటూ వై స్క్వేర్ వై క్యూబ్ నెక్స్ట్ కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ వై ఇంటూ వై వై స్క్వేర్ నెక్స్ట్ కానిస్టెంట్స్ ఫోర్ సెవెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది వేరియబుల్ వై ఒక్కటే ఉంది మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వై మోనోమియల్ని బైనామియల్ని ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ త్రీలో వన్ టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము క్యారీ అవుట్ ది మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక మోనోమియల్ బైనామియల్ ఇచ్చారు ప్రతి లెక్కలోనూ వీటి ప్రొడక్ట్స్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వన్ ఫోర్ పీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ మోనోమియల్ బైనామియల్ ఫస్ట్ వీటిని ప్రొడక్ట్గా రాద్దాం ఇంటూ అని రాయచ్చు లేదా బ్రాకెట్ రాసినా కానీ అది ప్రొడక్ట్ అనే అర్థం ఫోర్ పీ ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ బ్రాకెట్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఇంటూ అని చదవాలి బైనామియల్లో ఉన్న ఈ టూ టర్మ్స్ని కూడా మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫోర్ పీ ఇంటూ క్యూ ఇది ఒక టర్ము నెక్స్ట్ ఫోర్ పీ ఇంటూ ఆర్ ఇది ఒక టర్ము మధ్యలో ప్లస్ వేసుకోవాలి టూ టర్మ్స్ అనమాట బైనామియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే బైనామియలే వస్తుంది ట్రైనామియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్రైనామియల్ వస్తుంది ఆన్సర్లో నెక్స్ట్ కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇక్కడ కానిస్టెంట్ ఫోర్ ఒకటే ఉంది వేరియబుల్స్ పీ ఇంటూ క్యూ పీ క్యూ సెకండ్ టర్మ్లో ఇక్కడ కూడా కానిస్టెంట్ ఫోర్ ఒకటే ఉంది పీ ఇంటూ ఆర్ పిఆర్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ వన్ మల్టిప్లికేషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏబీ ఏ మైనస్ బి ఏబి మోనోమియల్ని ఏ మైనస్ బి బైనామియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ రాసుకుందాం ఏబీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బ్రాకెట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ మోనోమియల్ని ఈ టూ బైనామియ ఈ టూ టర్మ్స్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఏబీ ఇంటూ ఏ ఇది ఫస్ట్ టర్ము ప్లస్ ఏబీ ఇంటూ మైనస్ బి ముందున్న సైన్తో సహా రాసుకోవాలి ఆ టర్మ్ రాసేటప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ ఏమీ లేవు వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ b ఒక్కటే ఉంది ఏ స్క్వేర్ బి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా కానిస్టెంట్స్ లేవు కానీ ఒక టర్మ్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది ఏ ఒక్కటే ఉంది బి ఇంటూ బి బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ బి మైనస్ ఏ బి స్క్వేర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏ ప్లస్ బి ఏ సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ముందు బైనామియల్ ఇచ్చారు తర్వాత మోనోమియల్ ఇచ్చారు ఎలా ఇచ్చినప్పటికీ ప్రొడక్ట్ అదే వస్తుంది ఏ ప్లస్ బి ప్రొడక్ట్ కాబట్టి మనం దీన్ని బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేస్తాం ఇంటూ సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ బి సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇటున్నా ఇటున్నా ప్రాసెస్ ఒకటే సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ని ఈ టూ టర్మ్స్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ సెవెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ బి ఇది సెకండ్ టర్మ్ కానిస్టెంట్స్ సెవెన్ ఒకటే ఉంది ఏ స్క్వేర్
కానిస్టెంట్స్ ఫోర్ ఒక్కటే ఉంది ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఆ టూ నంబర్స్లోని ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫోర్ నైన్స్ థర్టీ సిక్స్ వేరియబుల్ ఏ ఒక్కటే ఉంది ఫోర్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఏ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ పీ క్యూ ప్లస్ క్యూఆర్ ప్లస్ ఆర్పీని జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎంత పెద్ద పాలినామియల్ అయినా సరే జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే దాని వాల్యూ జీరో అవుతుంది ఇంటూ జీరో ఉంటే ఇంకా మనం పీక్యూ ఇంటూ జీరో క్యూఆర్ ఇంటూ జీరో ఆర్పి ఇంటూ జీరో ఇవన్నీ రాయక్కర్లేదు మొత్తానికి ఇది మల్టిప్లికేషన్ జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కంప్లీట్ ది టేబుల్ ఇక టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు ప్రొడక్ట్ కనుక్కోవాలి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మోనోమియల్ అయితే సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బైనామియల్ కానీ ట్రైనామియల్ కానీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ చూడండి మోనోమియల్ ట్రైనామియల్ ట్రైనామియల్ మోనోమియల్ మోనోమియల్ ట్రైనామియల్ మోనోమియల్ బైనామియల్ ట్రైనామియల్ మోనోమియల్ సో వీటిని ఇలా టేబుల్ లాక్ కాకుండా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమే చేద్దాం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ టీ సో ఒక ట్రైనామియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నట్లుగా రాసుకుందాం ఏ ఇంటూ బ్రాకెట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం బి ప్లస్ సి ప్లస్ టీ ఈ ట్రైనామియల్ అంటే ఈ త్రీ టర్మ్స్ని ఏ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఏ ఇంటూ బి ఇది ఒక టర్ము ఏ ఇంటూ సి ఇది సెకండ్ టర్ము ప్లస్ ఏ ఇంటూ డి ఇది థర్డ్ టర్ము సో ఇక్కడ కానిస్టెంట్స్ ఏం లేవు వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏ ఇంటూ బి ఏబి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి ఏసి ప్లస్ ఏ ఇంటూ డి ఏడి ఇది ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ట్రైనామియల్ ఇంటూ మోనోమియల్ సో మోనోమియల్ ఇటు ఉన్న రైట్ సైడ్ ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్రాసెస్ ఒకటే ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ఫస్ట్ వన్ ఇంటూ మోనోమియల్ ప్లస్ సెకండ్ వన్ y ఇంటు మోనోమియల్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ థర్డ్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటు ఫైవ్ ఎక్స్ వై సో ఇప్పుడు మరలా మోనోమియల్ మల్టిప్లికేషన్ లాగే కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటు ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ వై ఎక్స్ ఒక్కటే ఉంది y ఇంటు వై వై స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకి ఇవ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కానిస్టెంట్స్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ వై నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ పి సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సిక్స్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ పీ ప్లస్ ఫైవ్ సో వీటిని ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్గా రాసుకుందాం పి ఇంటూ సిక్స్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ పీ ప్లస్ ఫైవ్ బ్రాకెట్ రాస్తే మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం p ఇంటూ సిక్స్ పీ స్క్వేర్ ఫస్ట్ టర్మ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం ప్లస్ p ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ పీ ముందున్న సైన్తో సహా రాసుకోవాలి ప్లస్ p ఇంటూ ఫైవ్ ఇది థర్డ్ టర్మ్ నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కానిస్టెంట్ సిక్స్ ఒక్కటే ఉంది p ఇంటూ పీ స్క్వేర్ పీ క్యూబ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కానిస్టెంట్ మైనస్ సెవెన్ ఒకటే ఉంది మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి వన్ ఉన్నట్లు సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ పి ఇంటూ పీ పీ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కానిస్టెంట్ ఫైవ్ ఒక్కటే ఉంది అలానే వేరియబుల్ కూడా పీ ఒక్కటే ప్లస్ ఫైవ్ పీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్ పీ స్క్వేర్ క్యూ స్క్వేర్ ఇది మోనోమియల్ అలానే ఇది బైనామియల్ మోనోమియల్ని బైనామియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫోర్ పీ స్క్వేర్ క్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ ఫోర్ పీ స్క్వేర్ క్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ ఇది సెకండ్ టర్మ్ టర్మ్స్ రాసేటప్పుడు వాటి ముందున్న సైన్తో సహా రాయాలి ప్లస్ ఉంటే రాయక్కర్లేదు మైనస్ ఉంటే మాత్రం రాయాలి కానిస్టెంట్స్ ఫోర్ ఒకటే ఉంది పీ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ పీ పవర్ ఫోర్ క్యూ స్క్వేర్ అలానే ఇక్కడ ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది కానిస్టెంట్ ఫోర్ పీ స్క్వేర్ అలానే క్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్ క్యూ పవర్ ఫోర్ బేసిస్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ట్రైనామియల్ ఏబిసి మోనోమియల్ ట్రైనామియల్ని మోనోమియల్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఇంటూ ఏబిసి సో ప్రతి టర్మ్ని కూడా ఏబిసితో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఏ ఇంటూ ఏబిసి ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏబిసి ఇది సెకండ్ టర్మ్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఏబిసి ఇది
ప్లస్ ఏబి ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి సి ఇంటూ సి సి స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ది ప్రొడక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మోనోమియల్సే కాకపోతే ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు అలాగే వేరియబుల్స్లో ఎక్స్పోనెంట్స్ కొంచెం పెద్దవి ఇచ్చారు అనమాట మోనోమియల్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ వన్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఏ పవర్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఏ పవర్ ట్వంటీ సిక్స్ మోనోమియల్ 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 ఇవన్నీ మోనోమియల్సే త్రీ మోనోమియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఏం లేదు కాబట్టి వన్ ఉన్నట్లు వన్ టూ 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 ఫోర్ జార్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ అన్నీ ఏలే బేసర్ని ఏలే సో ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఏ పవర్ ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఉంది ఏకి పవర్లో ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఫార్ములా ప్రకారం అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం సో కానిస్టెంట్ ఎయిట్ ఏ పవర్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఏ పవర్ ఫిఫ్టీ ఇది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మన కానిస్టెంట్స్లో టూ బై త్రీ ఎక్స్ వై ఇంటూ మైనస్ నైన్ బై టెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఇది మోనోమియలే ఇది కూడా మోనోమియలే మనకి మధ్యలో ప్లస్ మైనస్ అలా సపరేట్ చేస్తేనే అవి బైనామియల్ ట్రైనామియల్ అవుతాయి ఇది ఒక టర్ము ఇది ఒక టర్మ్ అనమాట అంటే ఇది మోనోమియలు ఇది కూడా మోనోమియలు ఫస్ట్ కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ బై త్రీ ఇంటూ కానిస్టెంట్ రాసేటప్పుడు సైన్తో సహా రాసుకోవాలి మైనస్ నైన్ బై టెన్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది y ఇంటూ వై స్క్వేర్ వై క్యూబ్ అవుతుంది అంటే బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అవుతుంది వైకి కూడా ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు టూ వన్స్ టూ ఫైవ్స్ త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీస్ సో పైన న్యూమరేటర్లో వన్ త్రీ మిగిలాయి వన్ త్రీస్ త్రీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ డినామినేటర్లో వన్ ఫైవ్స్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ వై క్యూబ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మైనస్ టెన్ బై త్రీ పీ క్యూ క్యూబ్ ఇంటూ సిక్స్ బై ఫైవ్ పీ క్యూబ్ క్యూబ్ ఇవి కూడా మోనోమియల్సే రెండు కూడా కాకపోతే ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు కానిస్టెంట్స్గా సో ఫస్ట్ కానిస్టెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మైనస్ టెన్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ బై ఫైవ్ వేరియబుల్స్ పీ ఇంటూ పీ క్యూబ్ బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే పీ పవర్ వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే పీ పవర్ ఫోర్ క్యూ క్యూబ్ ఇంటూ క్యూ అంటే క్యూ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాయి మనకి ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూస్ త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ రిమైనింగ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టూ టూస్ ఫోర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఒక మైనస్ మైనస్ ఫోర్ పీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ క్యూ పవర్ ఫోర్ డినామినేటర్లు ఏం లేవు వన్ వన్స్ వన్ అంటే వన్ వేయక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా మోనోమియల్సే ఒక్కొక్క టర్మ్ ఇది మోనోమియలే ఇది కూడా మోనోమియలే ఫోర్ మోనోమియల్స్ మొత్తం కానిస్టెంట్స్ ఏమి లేవు వేరియబుల్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్లే అంటే బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోనెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్లో వన్ అనమాట వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ పవర్ త్రీ సిక్స్ టెన్ ఎక్స్ పవర్ టెన్ అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం